mga kanetoy, it's me, TLS Lawrence with TLS Paula. So for today's video, ay i-share namin or mag-discuss namin kung ano ba ang pwedeng tips sa online class. So, bali online class tips. So, which is, di ba, ngayon nga sa education natin, hindi nang natin alam new normal. And since na next month, lalo sa ating mga high school hanggang senior high na August 24. So, hindi natin sure kung matutuloy. But if ever, continue to watch this video dahil makakatulong ito yes. sa ating online class tips. So, see you in a bit in 3, 2, 1, go! <laughs> So, let's start mga kanetoy. At para sa ating unang tip, first tip, first tip wallpaper your class schedule. Siyempre, alam naman natin pagigising tayo ng umaga. Siyempre, ano bang lagi nating hawak? Cellphone. So, yan na nga. Since na online class, huwag muna natin wallpaper yung mga jowa natin. Di ba? Kasi mag-break din kayo. Kasi pang-quarantine ka lang. So, sakit na na. So, yun nga. Wallpaper your class schedule. It means na, siyempre, pag una natin pagmulat and sa lock screen pa lang, na andun na agad na yung class schedule natin for today. So, hindi natin makakalimutan. Yes. So, yun. Pwede sa lock screen. Siyempre, pagkita mo pa lang yun agad. And pwede din sa home screen. So, next nating tip ay... So, next is record your daily data usage to monitor your data consumption and to save money. So, ito is mahalaga to para sa mga tao gumagamit yes, lang ng, users, data. ng data. So, ayun, i-take uh, notes nyo kung, bawa, mga class nyo, one hour. Yung dun sa one hour na yun, kung gano'n kada, kadaming data yung nagagamit niya. So, makakatutoy sa inyo para mas makatipid kayo. Yes. So, sa atin namang tip number three, turn off auto-update apps in your Play Store or App Store. Kasi nga, syempre, kapag nag-auto-update siya, so yung MB, kumbaga, nai-increase na nai-increase, imbis na nakakapag-save tayo ng MB for downloading apps, lectures, and since na online class nga tayo, syempre, hindi naman natin sure kung kakasya ba lahat ng mga idadownload natin sa ating internal story. So, mas yes. maganda kung i-turn off natin yung mga auto-update apps natin. So, for our yes. tip number four. So, turn off your video camera when vi video conferencing to save data if not prohibited by your instructor. So, ito is kailangan kung hindi kung kung Mobile okay lang data. naman sa mga prof, prof niya or teachers niya na i-turn off yung video kasi mas nagkakonsume yun ng mas maraming data. So yes. yun, para mas makatipid kayo, i-turn off niya na lang. Yes. So, ang sumunod naman natin is check your emails inbox regularly. Kasi nga, syempre, since na new normal, syempre, yung mga big files na hindi naman pwede sa messenger, syempre, ito, pwede nating isend or sa mga teachers natin, call students sa email natin. So, through email natin, lagi natin i-check yung kung meron bang nag-send ng bagong lectures yes. or instructions, Relate mga videos, o just sa ating email. So, yeah. don't forget to check it regularly. Sumunod naman natin for tip number 6. So, for 6, make sure your laptop or your computer screen for multitasking. So, for example, may mga windows doon na maalaw mo mag-multitask kasi para mas convenient para sa inyong gumamit. Kasi, for example, ano, sa amin, gumagamit kami ng Zoom. Tapos yung Zoom, pwede kang gumamit ng another um, another app, parang ganun. Para magamit mo, para multitask, para mas mabilis yes. or handy para sa inyo. Mo, kung magdo-notes ka, mabilis ka makakapag-notes. True. So, ang sumunod naman natin is prioritize on downloading your lecture materials. Since most of your props or teacher are sending audiovisual presentation. So, dito nga is yung kung mas ipoprioritize natin mag-download ng lecture materials, since na hindi din naman natin magigets agad yung mga videos and audio. Siyempre, iba pa din yung live. Yung sa ano, yung na-visualize mo na nakikita mo. Pero ito, since na new normal, syempre, ang yes. true teaching nito is videos and audio. So, dito, mas maganda kung ma-download din natin yung mga lectures. So, hindi lang magtuturo kung baga meron ka ding self... What do you, do you call that? Self-study. Oh, self yes, yes. Kung baga, syempre, after magturo ng teacher mo, kung ikaw ulit uh -oh. mo ulit, mas 100% may ensure natin na nag-get natin uh -oh. yung lesson for today yeah. and for sa susunod pa ng mga upcoming. Yes. So, next is exercise 
is email etiquette. So, di ba nga, wala na tayong ibang platform na pagsasend. Yes. Hindi ka naman pwede mag-submit ng, ng face-to-face kasi nga, di ba, online class na. So, yung email etiquette lang is dapat, um, dahil sa para for school man yan or for work, dapat um, formal lahat ng gagawin natin. Yes. Hindi pwede ba- basta mag-send ka kasi um, dapat tanda nyo rin may email etiquette. So, mahalaga yun para Yes. Lahat ng Ang sumunod naman natin ng number 9 is use Google Calendar and Keep. So dito syempre, hindi naman agad-agad. So dito sa Google Calendar natin which is i-alert tayo or i-update kung meron pa tayong kailangan gawin. Syempre, ngayon nga, pwede ngayon since na online class na nga din. Syempre, which is true sa technology nga. So ito pwede na din kasi kung lagi nating hawak ang cellphones, syempre dito, ma-update tayo kung meron pa tayong kailangan gawin. But still, kung meron tayong yung mga notepads yung sa mga calendar natin sa bahay pwede natin gamitin pero ito as usual na sa phone is Google Calendar so for our 10th naman ay so organize a folder for, for each, each subject. subject so ito mahalaga to para sa ating lahat kasi para organize kasi kung hindi niyo organize malilito kayo kayo din yung mahihirapan so for example subject English science magawa na kayo ng iba't ibang folders para uh, organize yung files niyo at lahat yun mabilis niyo makikita at mahanap Yes, so for our 11th naman is take good care of your eyes. Poor vision can affect learning. So ako talaga kasi since na quarantine, ang dami ko talaga pinapanood but yeah. sleep, iniingatan ko yung mata ko. Yes, look. Wow, sana yes. all iniingatan. Malinaw pa din naman siya pero yun nga kasi nga syempre napakalaking advantage ng hindi nagsasalamin at hindi nagsusuot ng contact lens. Promise. Kasi syempre kung akala mo cool yung ganon is hindi. Wrong. Mali ka sa yes, ganon. Nga Ang hirap lumabo ang mata kung sa tingin mo magsuot ka ng salame, ng sunglasses. Di magsuot ka pero huwag mo nang idama yung poor eyesight kasi mahirap talaga since na online learning nga. So which is huwag masyadong magkoconsume and tip na din mismo sa akin, huwag maghihilamos after magkonsume ng ilang hours sa pagsiselfon kasi dun talaga may possibility na lumabo yung mga mata natin. So for our 12 naman ay... So, for some people, listening to music can help with concentration. So, eto, ako, ginagawa ko talaga to, nakikinig ako ng music. Kung, um, ano, albawa, nagre-review ako, para makapag-concentrate ako. For example, ang pinapakinggan ko yung mga white noise. Kung familiar yung kayo dyan, kung ganun yung pinapakinggan nyo, yung iba naman, parang musical, parang mga instrumental, yung mga pinapakinggan nila, yung mga naula ng music, parang ganun. Yeah, iba iba tayo ng, ano, ng bet sa pakinginig, ng technique ng mga yes. ano. So, yun, para mag-concentrate. Pero may iba naman, ayaw nila ng music, gusto nila tahimik lang. So, it's up to you kung saan kayo mas comfortable sa pag Yes, so, ang next naman natin is study at your own pace. Siyempre, mas maganda pa din yung hindi ka nadi-disturb. So, siyempre, when online classes na nga, siyempre, mas maganda kung meron kang privacy, which is na nakakapagsalita ka ng free lahat gusto mong i-express na andon. So, mas maganda yung own pace natin kasi kumbaga hindi ka na mahihirapan kapag nag-start na yan and kumbaga maging habit mo na siya, hindi mas maganda. Yeah. So, sa atin namang 15th, most importantly, relax and pray. Being calm helps productive. Yes. So, ay na dahil quarantine ngayon, nakakatamad talaga. Hindi hindi ka talaga magiging productive sa araw-araw kasi makikita mo na na nakakatamad kasi nasa loob ka lang ng bahay pero dapat lagi tayo mag-pray at dapat mag-relax kasi yun yung makakatulong sa atin para makapag-focus at mag-set kayo ng goal sa araw na yun kung ano yung dapat yung makamit. Yes. Ang sumunod naman natin sa 16th natin is being organized is crucial in online class. Organize your files and most especially organize your thoughts. Siyempre sa ating mind setting, huwag tayong ma- you know, time management is yeah. the key. So, hindi natin oh. kailangan pagsabay-sabay lahat. So, kung may habit ka na nanonood ka, you know, time management and importantly, unahin natin kung ano ba yung mas more important. Yeah. So, pwede mo naman siyang i di ba? Kung ano yung mas mahalaga. Yes, balance. And, you know, yun nga, especially your thoughts. So, syempre, kung anong iniisip mo, kung baga chill lang, kung baga nag-aaral ka, na nag-e-enjoy ka pa din uh-huh. still sa new normal ng ating education. So, sa atin naman 17, so, for computer or laptops user who are struggling with RAM or your memory, in multitasking apps, you might experience slow processing. For example, in writing your daily tasks, documents, notes, or in 
etc. Notepad is a good alternative. It's fast and simple. So, ako, um, um, meron akong, sanay ako personally gumamit ng laptop and notepads. So, um, kung hindi, hindi kasi ako comfortable sa type, mas gusto ko is nag-handling pen. So, yung depende na rin sa inyo kung saan kayo mas comfortable. Pero kung meron kayong um, struggle sa memory ng mga phones nyo, mas kung pwede naman kayo magsulat and doon mas na-organize na yung mga sulat nyo. Yes, and sa ating last tip naman is use fos.com or speedtest.net. So, ito yung use sa mga may fiber at sa internet. So, ito ang mas gusto natin mabilis na speed but you know, it's up to you kasi hindi naman natin may ensure kung mabilis ba yung net or yung speed net ngayong araw or sa susunod ba. So, yun na ang ating lahat-lahat. So, syempre, especially is have a plan. So, however, life is unpredictable and that's a fact. And so, this new normal setting, there might be no perfect plan, but make sure to be when things get hard, learn that from yourself. So, yun nga. Kasi, syempre, nasa yung lahat. So, ikaw ang magkocontrol sa lahat ng mangyayari ngayon since na new normal na nga. So, it's up to you kung i-handle mo ba ng maayos or hindi. Kasi, kaya itong nagbibigay kami ngayon ng tips, especially kailangan nga natin. So, ayun, alam mo yun, meron kaming tips na pwede sa amin at meron kayong tips na makukuha sa iba. Na pwede nyo na yung ano sa inyo. Yun nga, it's up to us kung anong gagawin natin sa ngayong new na naman sa akin. Oo, kasi pare-paras din naman tayo ng estudyante or karamihan sa atin saka sa mga viewers na nanonood dyan is estudyante pa lang. So, um, keep in mind lang na dapat mag-focus sa pag-aaral. Um, kailangan ng time management ng, kasi ba diba, yun sa class natin talagang may times na tatama rin ka talaga. So, dapat talaga sa araw na yun mag-set ka ng goal, mag-focus ka na sa pag-aaral. Yun lang yung unahin mo. Kasi madaming distraction, lalo na nasa bahay ka. Ayan, and guys, itong tips and informations natin ay nakuha natin sa Twitter. Yes. Ito, kay John Arl at ang username account ay Narl Jo. So, maraming salamat sa pagbabahagi mo. At uh, through you ay naibahagi din namin yung mga tips mo through sa YouTube and vlogging. So, dito na nagtatapos mga kaneta yung ating online class tips. So, yun nga, napakahirap ngayon mag-adjust ating new normal. Yes, from experiences mismo ni Tia S. Paulan araw-araw na ka-Zoom. Kasi ongoing na yung online class namin yes. at sobrang hassle talaga. Pero yun nga, sa akin pa lang. So, good luck sa atin ngayon sa mga nanonood. Good luck yes. sa mga mag-take ngayon ng new normal natin. Yes. Mahirap mag, you know, mag-take ng advantage. Kasi nga, new normal but still through prayers, yun nga, na sana hoping matapos na ang COVID-19. Yes. But still, let us enjoy this new normal kasi nga ano hindi pa naman natin sure kasi nga education is vital but health is well pa din so yun nga mga kanito dito na nagtatapos ang ating online class tips so if you like this video don't forget to give this video a like share and subscribe and hit the notification bell see you sa next vlogs ng the lugar squad year 2 bye